Salut tout le monde, c'est Hadou. Aujourd'hui, on se fait une petite vidéo qui fait office de notice de montage pour un foil Axis. La première fois que j'ai eu un foil Axis, je me suis retrouvé avec un paquet de vis dans les mains et je me suis demandé quelle vis allait où. Aujourd'hui, je te montre quelle vis va où. Alors la première étape, pour monter ton foil, tu vas prendre ton fuselage. On va s'occuper de ce qu'on appelle l'avion. Fuselage, aile avant, stabilisateur. Tu vas prendre ton aile. Hop. Je l'emboîte dans le fuselage. Et en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un pack de visserie Axis, tu as de quoi fixer toutes les ailes de la gamme, ou presque. Et certaines ailes vont avoir trois trous, d'autres ailes vont avoir quatre trous, comme c'est le cas de la 900. Euh, je crois même que sur les blacks, il y a une vis en plus, il y a des petites vis et des grosses vis. Donc, bref, d'une aile à l'autre, pas le même nombre de vis. Donc, dans ton pack, tu as tout, mais tu as plus de vis que ce qu'il te faut pour une aile donnée. Cette aile, c'est la 660, elle nécessite 3 vis. Donc, dans ma visserie, je vais prendre euh, les grosses vis. Tu as des longueurs différentes. Plus l'aile est fine, plus tu peux prendre une, une petite vis. Plus l'aile est épaisse, plus tu vas pouvoir prendre, prendre des grosses vis. Euh, moi, je vais utiliser les vis épaisses que j'ai avec le kit. J'ai mis une des vis courtes à l'arrière et les deux vis longues à l'avant. Ensuite, tu as dans ton pack deux clés qui sont livrées. Alors, c'est des clés un peu pourries comme chez toutes les marques, c'est dommage, mais... C'est pas de la bonne facom ou de la bonne clé, t'as un peu de jeu quand tu sers, c'est des coups à foirer tes têtes de vis, mais en général c'est plutôt l'outil qui foire avant les vis, parce que les vis, elles, sont de qualité. Donc je vous invite à prendre des vrais outils quand vous serrez votre foil, et même avec ça, t'as plus de force qu'avec une petite clé comme ça. Gros embout, il y a deux embouts chez Axis pour les grosses vis, gros embout, Torx pour les petites vis, comme le stabilisateur, on a un plus petit embout. Tac, c'est du diamètre 8 pour les grosses vis. Et du diamètre 6 pour les petites. Donc je vais visser, tac, visser bien fort. Hein. Là je vais pas à l'eau avec comme ça, donc je m'en fiche. Mais après on va prendre euh, le stab, petit stab de 460 recoupé à 400. On le positionne au dessus, toujours au dessus des fuselages. Et là je vais prendre ma vis millimètre et qui sont en diamètre 6, donc des vis plus petites que les vis de la platine pour le box de la planche et des vis plus petites que les vis de l'aile avant et euh, les vis de mât et tout le reste parce que toute la visserie à part le stab toute la visserie est en m8 sauf la visserie du stab donc qui dit stab dit petite visserie m6 je vais visser avec mon petit embout hop de vis on vise bien pas comme un malade le but c'est pas d'exploser euh, l'aile mais il faut que ça tienne bien voilà là j'ai mon avion alors ensuite, la spécificité d'Axis, du moins sur les mâts alus, que là j'ai aussi un mât carbone, euh, c'est que tu as cette petite pièce que l'on appelle doudade, qui correspond au mât que tu vas utiliser. Là, on va utiliser un mât de 19 mm, c'est celui que moi je recommande en wing foil, parce qu'il est bien rigide, donc pour pomper c'est top, ça ne se déforme pas, c'est très costaud. Euh, donc j'ai un doudade compatible mât 19 mm, il y a aussi des doudades 16 mm, il faut bien le doudade qui correspond à ton mât. Ça s'emboîte, ça ressemble à des... Boîtier un peu power box en planche à voile. J'emboîte le doudad. Je prends mon mât. <coughs> Sérigraphie vers le haut. Il n'y a pas de sens en réalité, mais l'idée c'est que la partie la plus immergée du mât n'ait pas d'aspérité, donc pas de décalco, pas de, pas de rugosité. Donc je vais le mettre comme ça. J'emboîte. Euh, ouais, j'emboîte. Clac. Et là on va retourner le foil. Et tu as un emplacement pour deux vis. Et c'est là où il ne faut pas se planter. Pour le mât, on va utiliser les grandes vis et non pas les petites. Donc là, tu ne peux pas te tromper. Hein, c'est vraiment les, les grandes vis du set. Si vous avez une visseuse, c'est bien. Perce visseuse, faites très attention. Tout ce qui est clé choc, là, c'est pas top. c'est pas recommandé. Mais par contre, une visseuse avec une vitesse modérée, juste pour gagner du temps avant d'aller dans l'eau, why not Pensez à mettre du TEF gel sur les foils alu pour que la visserie inox et l'alu fassent bon ménage, qu'il n'y a pas d'oxydation prématurée, et puis rincez votre foil de temps en temps, peut-être pas à chaque session, si vous êtes comme moi, pas très maniaque, mais voilà, donc là, ma vissée, et après, qu'est-ce qu'il nous reste ben, Il nous reste la connexion avec la planche, 
Et là, c'est la platine. Donc la platine, c'est assez simple, tu ne peux pas te tromper, elle a une forme asymétrique. Donc il faut qu'elle vienne épouser, qu'elle vienne s'enclencher en épousant la forme du mât. Je la mets par le dessus, comme ça. Et après, je vais prendre deux vis. Euh, ce sont les deux vis qui ressemblent à celles du mât, mais qui sont plus courtes, mais qui sont les plus, plus longues que les vis de, de l'aile avant. Donc euh, tu ne peux pas te mélanger, elles ont vraiment une taille intermédiaire. Si tu visses l'aile avant avec ça, ta vis ne pourra pas être vissée jusqu'au bout, elle va te dépasser parce qu'elle est trop longue. Hop, deux vis au-dessus et je visse. Aïe Bon, il est prêt à aller à l'eau. Pensez à bien serrer les vis. Et celle-là, la attention de temps en temps les checker. Hier, on était à l'eau avec un copain. Et à la fin de la session, on m'a bougé dans la platine parce que ces vis-là, c'était desserré. Et faites gaffe, quand votre foil est neuf, souvent, même en serrant très fort, vous allez aller à l'eau. Ça travaille un petit peu tout ça. Et des fois, il y a besoin de resserrer. C'est comme les straps. Avec la densité du matériau, là, c'est de l'alu, mais sur les straps, souvent, même après un premier serrage, après une session où tu as tiré sur les straps avec les pieds, avec l'humidité, tu vas avoir besoin de les resserrer un peu. Et après, ça ne bouge plus. Voilà. Petite parenthèse pour le mât carbone, en fait. On a un système un peu différent. Sur le mât carbone, on s'affranchit du doudad, ce qui est plutôt sympa. Euh, ça, c'est le nouveau 86 V2. C'est une bonne tôle, c'est bien rigide, assez large euh, à la base, plus fin au bout. Je n'ai pas encore testé, donc euh, voilà, mais ça pèse quand même son poids. C'est pas de la chic. Euh, je pense que je devrais être pas mal avec. Et on a un mât qui va être plus fin que le 19 mm, mais presque 2 cm d'épaisseur. Là, en termes d'attaque dans l'eau, je pense qu'on va gagner un peu. Voilà, et en fait, tu vois, là, j'ai une grosse aile, la 1150, et en fait, pas de boudade, on vient directement emboîter le mât dans le fuselage. Si j'y arrive, voilà, tu mets tes deux vis là, les vis euh, longues, et c'est parti mon kiki. Voilà, voilà, c'était Adou, j'espère que ça vous aura aidé. A plus, bye bye